നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റ്മോപ് ആപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും വരുമാനം നേടാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആത്മോവ് പല തരത്തിലുള്ള ആർട്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാനർ ആർട്സ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആർട്സ് നേറ്റീവ് ആർട്സ് അതുപോലെ വീഡിയോ ആർട്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആർട്സ് ആത്മോവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൽ പഠിക്കാം ആത്മോവ് എന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ആത്മോവ് അല്ല ഒരുപാട് മറ്റ് ഒരുപാട് ആഡ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല വരുമാനം തരാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു ആർട്ട് നെറ്റ്വർക്കാണ് ആത്മോബ് അപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ആഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്സ് എസ് ഡി കെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്സ് എസ് ഡി കെ നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം അതിനായി ആത്മാവ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആത്മോബ് എസ് ഡി കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലകത്തേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആത്മോബ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗൈഡാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിൾ മാവൻ റെപ്പോസിറ്ററി നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് ലെവൽ ഗ്രഡിൽ ഫയലിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനായി നിങ്ങളുടെ ബിൽഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫയൽ പ്രോജക്ട് എന്ന പേരുള്ള ആദ്യത്തെ ബിൽഡ് ഗ്രഡിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന സെക്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഗൂഗിൾ എന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഗൂഗിൾ മാവൻ റെപ്പോസിറ്ററി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ആപ്സ് എസ് ഡി കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ലെവൽ ഗ്രേഡിൽ ഫയലിനകത്ത് അല്ല മോഡ്യൂൾ ലെവൽ ഗ്രേഡിൽ ഫയലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേഡിൽ ഫയൽ അതായത് മോഡ്യൂൾ ലെവൽ ഗ്രേഡിൽ ഫയൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലൈൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ലൈൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫയലിനകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഫയലിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് സിങ്ക് നൗ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയതായി കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റീബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ നിന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ എസ് ഡി കെ കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സക്സസ് ആയി ബിൽഡ് ഫിനിഷ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലിനകത്ത് ഒരു മെറ്റാ ഡേറ്റ ടാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ ടാഗിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മോബിനകത്തേക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്നും അതായത് ആത്മോബിൻ്റെ ആ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഡീബഗ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അതുപോലെ ആപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ലത് ടെസ്റ്റ് ആപ്പ് ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ആഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഐ ഡിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ
ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാഗിനുള്ളിൽ ഞാൻ ആ മെറ്റാ ഡേറ്റ ടാഗ് പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെറ്റാ ഡേറ്റ ടാഗിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നെയിം വാല്യൂ നെയ്മായിട്ട് എന്താണോ അതിലുള്ളത് അത് തന്നെ അവിടെ വെക്കുക അത് മാറ്റാതിരിക്കുക അത് ജി എം എസ് ആൻഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിറ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്നത് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഐ ഡി വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് ആപ്പ് ഐ ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്തു അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇതൊരു റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി അല്ല ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ആപ്പ് ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ആപ്പ് ഐ ഡിക്ക് പകരം ആത്മ കൺസോളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിയൽ ആപ്പ് ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റാ ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അവസാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആഡ്സ് എച്ച് ഡി കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനായി മൊബൈൽ ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും അതിനകത്ത് രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേത് കോൺടാക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ലിസ്ണർ ആണ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്ണർ നമുക്കത് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡിനകത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഓൺ ക്രിയേറ്റിനകത്ത് ഞാൻ മൊബൈൽ ആർട്സ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മൊബൈൽ ആർട്സ് ഡോട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് എന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേത് കോൺടാക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ആ ലിസ്ണർ ആണ് അത് ഓൺ ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിസണർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആർട്സ് എസ് ഡി കെ ഇൻഷ്വലൈസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മൊബൈൽ ആർട്സ് എസ് ഡി കെ അതായത് ആർട്സുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മൊബൈൽ ആർട്സ് എസ് ഡി കെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് മൊബൈൽ ആർട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്താലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബാനർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് ആഡ് പ്ലേസ് ചെയ്താലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളൂ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്തും നിങ്ങൾ ആഡ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു എസ് ഡി കെയുടെ മൊബൈൽ ആർട്സ് എസ് ഡി കെയുടെ ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ലോഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി അതിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇവിടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ലോഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് മെത്തേഡില ഞാൻ മൊബൈൽ ആർട്സ് എസ് ഡി കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ ആർട്സിൻ്റെ ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആർട്ട് മോപ്പ് വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാന